মিলাদুল নবীর চাপ চলে গেছে এরপরও মিলাদুল নবীর মাহফিল বন্ধ নাই ঠিক কি না আমরা করতে করতে কবরে চলে যাব কিন্তু মিলাদুল নবীর মাহফিল থাকবে কতদিন আল হজরত বললেন হাসার তক কি হাসার তক ঢালেঙ্গে হাম নবীজির মিলাদের পর থেকে শুরু হয়েছে এমন কি আমরা চলে যাব মিলাদ উল নবী চলতে থাকবে কথা বলুন ঠিক না সেই কথা আমরা আল হজরত এভাবেই বলেছেন হাসার তক ঢালে ফারসে নজ দকে কিলা ঘিরাতে যায়গে নজদিরা বন্ধ করে দিয়েছে নজদিরা বন্ধ করে দিয়েছেন মিলাদুল নবীতে মিলাদুল নবীর অনুষ্ঠান মাস বেবি ছিল दुआई नजदेजी दुआ कर नाम पाल दिए फेले नजद পালদিয়ে নাম দিয়েছে রিয়াদ রিয়াদ এটা কি সৌদি আরবের রাজধানী বলেন না সৌদি আরবে কি রাজধানী রিয়াদ আর ভাই রিয়াদের নাম রিয়াদ না রিয়াদের নাম হলো নাজাত সেই নাজাতের জন্য নবীজি দোয়া করেন নাই বিদায় তারা রিয়াদ রেখেছে যুগে যুগে তাদের নাম পাল্টি আসতেছে এখনো পাল্টাচ্ছে নাম কথা বলুন ঠিক না এরপরও তাদের খাসলত তার বন্ধ হচ্ছে না এদের খাসলত কি বলা হচ্ছে এদের খাসলত হলো নবী শাহ নবি আদবি করা এদের উদ্দেশ্য হলো ইহুদিদের এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করা কার ইহুদি बिुदे जरा अवस्थान सहजे ते चीनी वास्तवी कथा बोलो ठीक একটা হলো সাহাবি আমরা হলাম সাহাবির অনুসারী আর কিছু আছে ইহুদির অনুসারী কথা বলুন ঠিক না ইহুদিদের কাজ কি আমার আল্লাহ সুরাই আলে ইমরানের একশত সাতাশি নম্বর আয়াতের সাহায্য করেছেন আমি 
আমি ইহুদিদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম তারা কি করবে আমি তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম এই তৌরতে আমি যার সঙ্গেছি যার কোন গান বয়ান দিয়েছি बयान <laughs> আল্লাহ বললেন আমি তাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম কি এটা যাতে মানুষের মাঝে এই বিষয়টাকে তারা যাতে গোপন না করে নবীজি শান বয়ান দেওয়ার জন্য এদের থেকে ওয়াদা নিলেন কে এই যে ওয়াদা ইহুদিদের থেকে আমার আল্লাহ ওয়াদা নিয়েছিলেন আপনারা বলেন তো ইহুদিরা কি ওয়াদা রক্ষা করেছে आयातर <laughs> আমার আল্লাহ বলেন আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম এই কিতাবিরা আমার বন্ধু নবীকে চিনে কিভাবে চিনে আমার আল্লাহ উদাহরণ দিলেন শুনে আমার বন্ধু শান কে গোপন করে রাখে भंडामी करते बंडी बड़े कथा की अबास्तव बोल ना वास्तव আমি কি কিচ্ছা বলার জন্য আসছি এখানে এখানে কোরআন শূন্য বয়ান দেওয়ার জন্য আসছি কোরআন শূন্যর বয়ান দেওয়ার জন্য সেরকম পরিবেশ লাগবে আমাকে একটু সহযোগিতা করি ইহুদিরা আমার নবী শান সহ্য করে না সেজন্য নবী শান কে এরা গোপন করে রাখে কথা বলুন ঠিক কি না নবীর উম্মত দাবি করেও এই ইহুদিদের খাসলত ইহুদিদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে এরকম কতগুলা মোনাফেক আছে কি বলেন নবী শান সহ্য করতে পারে না এমনি আল্লাহর ব্যাপারে আপনি যতই কিছু বলুন সমস্যা নাই কিন্তু নবী শান কিছু বললে হয়তো সিরিক বলবে নতুবা বেদাত বলবে কথা বলুন ঠিক কি না নতুবা বলবে সব জহিব সব বানাও সব জাল একটু জোরে বলুন না না উজুবিল্লাহ এই পরিবেশটা চলছে কিনা বলুন पृष्ठा ইমামে 
নবীজির হুজুর পানির ব্যবস্থা করে দিত জুতা মোবারককে বহন করত এই ইহুদির বাচ্চা দেখা গেল কয়েকদিন আসে না নবীজি জিজ্ঞেস করলেন কি রে ওই ইহুদির ছেলেকে দেখা যায় না কেন সাহাবারা বলেন না হো মরিদুন ইয়া রাসূলুল্লাহ সে তো অসুস্থ সে কি বাচ্চা কি মুসলমানের না ইহুদির অসুস্থ শুনতে নবীজি দের করেন নাই কয়েকজন সাহাবীকে নিয়ে ইহুদের বাড়িতে ছুটে গেলেন এই অসুস্থ বাচ্চাকে দেখার জন্য ইয়াদাতুল মরিদ করার জন্য জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার নবীজির উদারতা দেখেন সে ইহুদির বাড়ি ইহুদির ছেলে কিন্তু নবীজি সেটা দেখার নাই ওই বাচ্চাকে দেখার জন্য ইহুদির বাড়িতে ছুটে গেলেন একটু আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আমরা তো কোন বিদর্মীর বাড়িতে অসুস্থ রোগী দেখার জন্য যাই না এটা হচ্ছে নিরুমাইন্ডের পরিচয় কিন্তু আমার নবীজি উদারতা কাকে বলে এটা জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছেন কথা বলুন ঠিক না কার বাড়িতে গেলেন নবীজি গিয়ে দেখলেন ইহুদি ওই বাচ্চা বিছানায় শুয়ে আছে অসুস্থ তার বাবা তার মাতার পাশে সে যে কিতাবের বিশ্বাসী তোরাত শরীফ পড়ছিল তার বাবা তার মাতার সামনে তোরাত পড়ে আমার নবীজি ঢুকে মাত্র সেই ইহুদিকে ডাক দিয়ে বলে ইহুদি তুমি যে তোরা পড়ছো এই তোরা আমার আল্লাহ যার উপর নাজিল করেছেন হজরত মুসা কলিম উল্লাহর উপর যে আল্লাহ নাজিল করেছেন সে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি ওই আল্লাহর শপথ করাইয়া বলতে চাই ওই তোরাতে আমি নবীর কোন গান আমার বর্ণনা আমার শান আমার মহারাজ আমার মিলাদের আলোচনা এই তোরাতের মধ্যে পাও কি না বলো জুড়ে বলুন সুবহান আল্লাহ আপনারা বলুন তোরাতে আমার নবীর শান আছে কি না সে বলে দিল লা এই তোরাতে আপনার কোন নাম নাই নিশান নাই বয়ান নাই গুণ নাই কিছু নাই এখানে আপনার কোন আলোচনা নাই কি সত্য বলেছেন না মিথ্যা বলেছে অথচ তোরাতে ভরপুর ছিল নবীজি শাহ আরে নবীনা নবীনা নবীর শাহ মারা কিরকম হবে এটার বয়ানও আমার আল্লাহ তোরাতে বয়ান দিয়েছেন একটু জোরে বলুন না সোহান আল্লাহ আমার সামনে আমি একটা কিতাব রেখেছি এই কিতাবটা লেখা হয়েছে মিলাদুল নবীর উপর আল্লাহর গোর খান এই কাবাতে বসে বসে লেখেছেন কখন যখন মক্কা শরীফ গোটা আরবের নাম সৌদি আরব ছিল না সৌদি আরব নাম হবার আগের কিতাব যিনি লেখেছেন হজরত শেখ দালাইল মৌলানা শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে ইলাহাবাদী মহাজির মক্কি রহমাতুল্লাহ একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ এই কিতাবটা লিখেছেন আমাদের দেশে যারা মিলাদুল নবীকে জঘন্য বেদাত বলে কি বেদাত জঘন্য বেদাত যারা মিলাদুল নবীর ব্যাপারে এই উক্তি পেশ করে তাদের দাদা পীরের পীর তাদের দাদা পীরের পীরের নাম হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষি হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষি অনুরোধ করেছেন শেখ আব্দুল হক মহাদেশিলাবাদিকে মিলাদুল নবীর উপর কিতাব লেখার জন্য তখন উনি এই কিতাবটা লিখেছেন কিতাবের নাম আদুরুল মনাজম ফি বয়ানে হকমে মৌলদিন নবীল আজম একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ একটা কিতাব লিখে ওনার মন ভরে নাই উনি আরেকটা কিতাব লিখেছেন মিলাদুল নবীর উপর সেই কিতাবের নাম দিয়েছে মামবাউল মহসানাত ফি মাওলদি আফজলুল কায়নাত একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ কিসের উপর মিলাদুল নবীর উপর কোথায় বসে লিখেছেন মক্কার হেরমে বসে বসে কারণ উনি সেখানে দরজ দিতেন সুবহান আল্লাহ বলবেন না 
আমাদের এই রাঙ্গুনিয়ার বড় জোর আছে নাম কি একটু জোরে বলেন হযরত আল্লামা রাহাতুল্লাহ নকশাবন্দি ওনার ছেলের নাম আল্লামা নূর সফা নাইমি নূর সফা নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ এই নূর সফা নাইমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ যিনি হযরত নাইমুদ্দিন বরাদাবাদি রাহমাতুল্লাহ আলাইহ এর খাদেম ছিলেন খলিফা ছিলেন ওনার আব্বার নাম রাহাতুল্লাহ নকশাবন্দি আর রাহাতুল্লাহ নকশাবন্দি अंतरंग बंधु छ जीवन दशार कथा कौशल आजम मजबंडार इंतकाल तो एक चौदह बस एकश पंद्रह बस कत बस एग्लाकी बंधु तुम ग हाजी सहेब जवाब चलते सालाम उत्तर दी बंदुस्तारितरातिल सत्तर खंड फकौ 
فقال لي أحسبك حرميا قلت نعم قال أحسبك قريشيا قلت نعم قال أحسبك تميميا قلت نعم قال بقيت لي منك واحدا قلت ما هي قال اكشف لي عن بطنك قلت لماذا كا قال اجد في العلم الصادق ان نبيا يبعث في الحرم يعاون على امره فتا وكهلا فاما الفتى فخواص خمرات ودفع المعدلات ومعزلات واما الكهل فابيض تحيط على بطنه شام وعلى فخذه اليسرى علاما وما عليك ان تريني فقد تكملت لي فيك الصفاء الا ما خفي علي قال ابو بكر فكشفت له عن بطني فراى شامه سوداء فوق سرتي فقال انت هو رب الكعبه جرب سبحان الله আপনাদের মনে না থাক সমস্যা নেই এখানে দারুণ হচ্ছে এখানে দারুণ হচ্ছে বিদায় আমি এবার সহ পড়েছি সেটা কি লক্ষ্য করুন সিদ্দিক আকবর বলেন নবীজির এখনো নবুয়ত প্রচার করেন নাই নবীজির 40 বছরে কোনো পূর্ণ হয় নাই নবীজি নবী এটা প্রকাশ করেন নাই আমি গেলাম ব্যবসার কাজে ইয়মনে কোথায় গেলেন ব্যবসায়ীরা শুধু এক জায়গায় যায় নাকি এক এক সময় এক এক দেশে যায় কখনো সিরিয়াতে কখনো ইয়ামানে বিভিন্ন জায়গায় সিদ্দিক আকবর বলেন আমি ব্যবসার কাজে ইয়ামানে গেলাম সেখানে শুনতে পেলাম একজন বড় আলেম আছে ইয়াজদি গুত্রের উনি আসমানি বহু কিতাব পড়েছেন আমি ওনাকে দেখার জন্য গেলাম দেখতেছি ওই বন্দা বড় বড় একেবারে শেখ ফানি উনি শেখ এখন তো বাচ্চারা শেখ হয়ে যায় শেখ ফানি সিদ্দিক আকবর দেখে জিজ্ঞেস করলেন এই বন্দা এরকম বুড়া দেখা যায় এর বয়স কত বড় বেশি হয় নাই 10 বছর কম আছে 400 বছর আর একটু জোরে বলুন কয় বছর কম দশ বছর কম চারশো বছর দেখেন এবার তো কি আসছে বলা হচ্ছে শুধু দশ বছর কম ছিল চারশো বছর ওনার বয়স মানে তিনশো নব্বই বছর বয়স সিদ্দিক আকবর বলেন আমি ওই বুড়ার সামনে গিয়ে বসলাম বসার সাথে সাথে উনি আমাকে বললেন মনে হচ্ছে তোমার বাড়ি হেরমে আমি বললাম হা আমার বাড়ি মক্কার হেরমে উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন মনে হচ্ছে তুমি কোরাস বংশের মানুষ কলতো নাম আমি বললাম হা আমি তো কোরাস বংশের মানুষ উনি আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আহাসি বোকা তমিমিয়া কোরাসের একটা শাখা তমিম গুত্র তোমাকে ওই তমিম গুত্রের মানুষের মতো লাগে কলতো নাম আমি বললাম হা আমি छोट बलामतार शरीर आलामत जमान जिन बंधु हबार पेटे एक आलामत आ
উনি আমার পেটের মধ্যে একটা কালো তিল দেখলেন ফৌকা সুররাতি আমার নবীর উপরে ঝুরে বলুন সুবাহান আমার নবীর উপরে কি দেখলেন কালো তিল আমার তিলটা দেখার সাথে সাথে ওই মুরুব্বি বল উঠলেন কি বললেন যেখানে সিদ্ধি কাকবরের বয়ান যদি এভাবে হয় আপনারা একটু চিন্তা করেন নবীর বয়ান কিভাবে হতে পারে কথা বলুন ঠিক না কিন্তু ইহুদি বলে দিল কি বাচ্চা তো বিচ্ছা নাই বাচ্চা কোথায় বাবা এগুলো অস্বীকার করছে বাচ্চা দেরি করলো না বাচ্চা আমার নবীকে দিলেন ডাক আমার বাবা মিথ্যা বলেছে সুভান ইহুদির বাচ্চা কি আর ইহুদি আছে কি হয়ে গেলেন শুধু মুসলমান না সাহাবি হয়ে গেলেন ঠিক না এবার আমার নবীজি সাথে যে সমস্ত সাহাবি গিয়েছিলেন নবীজি ওনাদেরকে ডেকে বললেন আমার সাহাবারা এতক্ষণ তার বাবা তার মাতার পাশে তৌরাত পড়ছিল এখন তো সে মুসলমান হয়ে গেল আমার উপর যে কিতাব নাজল হয়েছে সেটার উপর ইমান এনে ফেলেছে কি চাইলে এখন তার মাতার পাশে কোরআন তেলাবাদ করো কি পড়ো এদিকে সাহাবারা ওনাকে কোরআন শোনাচ্ছেন আর ওই বন্দা অসুস্থ ছেলে কোরআন শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে নিলেন মারা গেলেন নবীজি ওনার ঘর থেকে বের হচ্ছেন ইমামে বেহাকে নোট করলেন ইমামে আহমদ বিন হাম্বল মস্তদে নোট করছেন নবীজি বের হওয়ার সময় বলেছেন আলহামদুলিল্লাহিল্লাদি আনকাদাহু মিনান নারি বি আমি ওই খোদার শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার ওসিলায় এই ছেলেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাই নিলেন আমি যদি না আসতাম সে মুসলমান হতো না বেমান হয়ে মারা যেত এখন আমি আসাতে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হলো আমার সাহাবি হয়ে কবরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে একটু আভাস দিয়ে বলুন না সুবাহ